প্রিয় দর্শক ইউকে এবং ইউরোপের যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল প্ল্যাটফর্মে স্বাগত জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা আমার জীবনের প্রয়োজনীয় আইনের ধারাগুলোকে আরও সহজময় আরও বোধগম্য করে আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই আয়োজন পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন কমিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব প্রিন্সিপাল অফ এম কিউ হাসান সালিসিটা মিস্টার মোহাম্মদ খামরুল হাসান ডিউরিং দ্য প্রোগ্রাম হু উইল বি টেকিং ইয়োর কোলস we will be discussing about issues that matters to you in response to your calls the answers will be informative generic and suggestive only therefore before you act on the information you receive please do seek independent legal advice from an independent lawyer this relates to each and every call you make and each and every answer you receive throughout this program from the beginning to the end welcome to the show kamrul bhai assalamu alaikum khalid bhai kemon achen kemon achen apni bhalo achen ji Uh, let's get the show started with the updates as usual. If you have any Thank updates for my viewers. Assalamu alaikum, uh, Shudhi Dashok. First of all, I am going to say that EU member has a benefit. It is a benefit that we have to say that the issue is that the Duncan Smith minister has said that the EU citizen to be benefits only and they have been resident in the uk for at least a year a one year ta imute ache 3 months e 3 months ta ke tara aro bariye ek bochhore nite jacche ebong habitual resident test jeta ache oi test ta aro tighten korar chinta bhavna korche to shei khetre je ashole onek alochona samalochona onek kichu hocche to karon shobai ashole dekhchen je europe theke kibhabe europe citizen romania bulgaria তারপরে পোল্যান্ড তারপরে অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর লোকজন আসছে এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যদিও বা এনি এটি মাইথোরি মাইনরিটিকে ঠেকানোর জন্য বিভিন্ন রকমের স্ট্রিক করা হচ্ছে কিন্তু ওদিকে কিন্তু ফ্ল্যাটগুলো ওপেন রয়ে গেছে এবং সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বেনিফিটটা তাদের মেন টার্গেট ওই সব জায়গার থেকে যেসব লোকজন আসছে তারা কিন্তু ওয়েল সলভেন্ট কিংবা খুব ভালো যে তারা কোয়ালিফায়েড কিংবা সেই ধরনের লোক আসছে না বেশিরভাগ লোক টার্গেট করছে বেনিফিটের উপরে যেটা এ দেশের ইকোনমিক উপর সিরিয়াসলি ইম্প্যাক্ট করছে সেই কারণে বর্তমান সরকার চিন্তা ভাবনা করছে এই মুহূর্তে যে থ্রি মাস আছে সেটা টুয়েলভ মাস করে নেওয়া এবং হ্যাবিচুয়াল রেসিডেন্ট টেস্ট যেটা সেটা আরও টাইটেন করা নেক্সট যেটা আছে সেটা ভেরি একটা ক্রুশিয়াল ইস্যু যেটা হচ্ছে যে এই সরকার তো তাদের যে দমন এবং নিপুরণ নীতি ইমিগ্রেশনের উপর সেটা তো চালিয়ে যাচ্ছে সেই ঠিক করেই যে তারা ক্ষান্ত হচ্ছে তাই না তারা তাদের যে দেশের যে আপনার ইমিগ্রেশন মিনিস্টার আছেন হোম সেক্রেটারি তেরেশা মে তিনি বলছেন যে এ দেশের যে জাজরা আছে সেই জাজরা বলছে জাজদের বলছে যে পাবলিকলি অ্যাটাক করেছে অন জাজেস অ্যাকুজিং দেম অফ ফ্লোটিং এ ডিসিশন বাই এমপিস টু স্টপ ফর ক্রিমিনাল ইউজিং দ্য ইউরোপিয়ান কনভেনশন হিউম্যান রাইটস টু অ্যাভয়েড ডিপোটেশন এ দেশের যেসব ফরেন ন্যাশনাল আছে যারা সেটেল হয়েছে কিংবা সেটেল হয়নি সেই ধরনের যারা যদি তারা কোনো ক্রিমিনাল কনভিকশন করে থাকে সেই সব ক্রিমিনাল কনভিকশনের পরিপ্রেক্ষিতে যেরকম টুয়েলভ মাস অ্যান্ড ওভার হলে অটোমেটিক্যালি ডিপোটেশন হয় সেই ডিপোটেশনে একটা প্রসিজার আছে প্রসিজারটা কি হি হ্যাজ টু বি ইস্যুড উইথ দ্য উইথ দ্য নোটিস অব ইন্টেনশন টু ডিপোটেশন এবং সেটার এগেনস্টে ওই অ্যাপ্লিকেন্ট কিংবা ওই ডিপোটি সে আনসার করবে আনসার করার পরে হি হ্যাজ বিন কিংবা রাইট টু অ্যাপিল রাইট টু আপিল দিলে তখন সেটা আবার ইমিগ্রেশন ন্যাশনাল ট্রাইবাল সেটে হেয়ারিং হবে এবং সেই ক্ষেত্রে যে আর্টিকেলে বেনিফিট যদি পায় যেটা ওয়াইডলি ইউরোপিয়ান কনভেনশন হিউম্যান রাইটস এবং যেটা ইনকর্পোরেট হয়েছে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট নাইনটিন নাইনটি এবং যেটা ইনকর্পোরেট হয়েছে টু থাউজেন্ড থেকে তো যেটা এদেশের পার্লামেন্টে ডিবেট হয়েছে আলোচনা সমালোচনা অনেক সময় নিয়ে সেটা করেছে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখন হঠাৎ করে এই সরকার সেই হিউম্যান রাইটসটাকে তারা ছোট্ট করে নিয়ে এসে এফ এম ফ্যামিলি মাইগ্রেশনের ভিতরে নিয়ে আসছে প্লাস ইএক্সের ভিতরে নিয়ে আসছে টু সেভেন্টি এডিএর ভিতরে নিয়ে আসছে এবং রিসেন্টলি আমরা একটা দুইটা কেস ল দেখলাম তার ভিতরে ইজিউজিও যে কেস ল এম এফ এর আগে ছিল আর একটা কেস ল আছে এই তিনটা কেস লতে যেটা বলা হচ্ছে যে এটা নট ইনকমপ্লিট এখানে অনেক ম্যাটারগুলো ইস্যু করা হয়নি তো এই যে জুডিশিয়ালি হচ্ছে আমাদের এ দেশে শেষ আশ্রয় আশ্রয় যেখানে একটা লক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে যে আনরিজনেবলি ইন্টারফেরেন্স অফ প্রাইভেট লাভি হতে পারে কিংবা তার রিমাল উড বি ডিসপ্রোপোর্শনেট তারপরে আনরিজনেবল যে টার্মসগুলো আছে সেই টার্মসগুলোকে বদলিয়ে এই এই নতুন ইমিগ্রেশন রুলসে নিয়ে আসা হয়েছে ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাগল 
যেটা এই ইসরাজুর কেসে ডিসএগ্রি করে জাজ বলছে যে না এই এটা হবে আনরিজেনেবল যদি বা অ্যাপিলটা অন্য কারণে হেরে গেছে কিন্তু আপার ট্রাইব্যুনালে কিন্তু সেখানে কিন্তু জাজরা কিন্তু ডিসএগ্রি করছে তাদের ওই আর্টিকেল এইটটাকে ওই শর্টকাট এবং খুব ছোট্ট আকারে নিয়ে আসার কারণে তো এখানে এই হোম মিনিস্টার উনি ওই হোম হোম সেক্রেটারি তেরেসা মে উনি জাজদেরকে বলছে যে এই সব ক্রিমিনালদেরকে ডিপোর্ট করা যাচ্ছে না বিকজ অব দ্য জাজরা দে আর ফেভারিং ইট ইস রিয়ালি ভেরি ভেরি ব্যাড অ্যাটিচিউড এবং এটা এটার প্রোটেস্ট আসছে বিভিন্ন এটা তার ভিতরে একজন লেবার পেয়ার ব্যারোনেস কেনেডি তিনি এটাকে তার এই মেয়েস কমেন্টসকে বলছে ইট ইস অ্যাবসলুটলি ইম্পারেটিভ দ্যাট জাজ ইজ আর নট আন্ডার দ্য থাম্প অফ হোম সেক্রেটারিস অ্যান্ড ইট ক্যান বি ফ্রাস্ট্রেটিং ফর হোম সেক্রেটারিস অফ কোর্স বাট ইট ইজ নট গুড টু সি দিস কাইন্ড অফ ভোকাল অ্যাটাক অন দ্য জাজেস অ্যান্ড আই এম স্যাড দ্যাট শি হ্যাজ ডান দিস তো এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এমপি কিংবা অন্যান্য সবাই কিন্তু এভাবে সোচ্চা রয়েছে বলেছে যে এই জুডিশিয়াল রিভিউটা কিন্তু আমাদের শেষ আশ্রয় আশ্রয় স্থল অথবা আমরা এটাকে এইভাবে তাদেরকে ইয়ে করতে দেব না আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আছে টিয়ার টু প্রায় টু পোস্টাল সার্ভিস অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড অনলাইন ইউজার রেজিস্ট্রাকশন এতে একটা নতুন একটা জিনিস আসছে সেই নতুন জিনিসটাতে বলা হয়েছে যে প্রথমে ইমেল করে এটি কিন্তু এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেবল হবে এবং এটি ইমেল করতে হবে করে প্রায় প্রায় একটা রেফারেন্স নাম্বার নিতে হবে তারপরে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আলাদা ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে হবে টেন ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে তার ডিসিশন নেবে এটি টিয়ার টু যারা আছে এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন তাদের জন্য এটা একটা ভালো একটা সুবিধা আর প্রাইম মিনিস্টারের আরেকটা জিনিস আমাদের কাছে একটু খটকা লেগেছে যেটা হচ্ছে যে উনি ইন্ডিয়ান যে প্রায়োরিটি ভিসা সার্ভিস সম্পর্কে বলছেন যে একদিনের ভিতরে ভিসা দেয়া হবে এবং ওইটাকে কি বলা হয়েছে সুপার প্রায়োরিটি ভিসা এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল তাহলে ওয়াট অ্যাবাউট বাংলাদেশ হোয়াট অ্যাবাউট পাকিস্তান হোয়াট অ্যাবাউট আদার কান্ট্রি তো এটা আসলে খুব ফেয়ার নাই ভেরি ভেরি আনফেয়ার তারপরে ম্যাক রিপোর্টে এই যে শর্টেজ এই খুব অকুপেশনের উপরে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু যেরকম টিচিং ম্যাচ ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ক্লাস পারফর্মিং আর্টস এই এই সব কিছু কিছু ক্ষেত্রে শর্টেজ দেখা দিতে পারে আর একটা ইন্টারেস্টিং যেটা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ক্যাপিটা সম্পর্কে বাদ দিচ্ছি আমি জানতে পারছি যে ক্যাপিটাকে আপনার ইউকে বর্ডার এজেন্সি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে ইলিগাল ইমিডিয়েন্টদেরকে তুমি ফোন দাও টেক্স করো চিঠি লেখো এগুলো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এখানে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ইনভেস্ট করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিং যেটা বলা হয়েছে যে ডাটা ওয়াচ ডগ ইনভেস্টিগেটস ইউজ অফ আউট অফ ডেট কন্ট্রাক্ট লিস্ট ইউজ বাই ক্যাপিটা ক্যাপিটা যেটা ইউজ করছে ডাটা সেটা কিন্তু ওনে ব্যাক ডেটে তারপরে ইউকে বর্ডার এজেন্সি অ্যাওয়ার্ডে থার্টি মিলিয়ন কন্ট্রাক্ট টু ফাইন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর থাউজেন্ড মিসিং ইমিগ্রেন্টস বাট থাউজেন্ড অফ পিপল ইন ব্রিটেন লিগালি হ্যাভ বিন টোল্ড টু লিভ যাদের ভিতরে ব্রিটিশ সিটিজেনকে টেক্স করা হচ্ছে কিংবা তারা চিঠি পাচ্ছে কিংবা ইয়ে হচ্ছে এটা রিয়েলি এটা ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড নট ভেরি ভেরি গুড নিউজ যে এটা মিস ইউজ হচ্ছে এই ছিল মোটামুটি আজকে আপডেট থ্যাংক ইউ খালেদ ভাই থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই এতক্ষণ আমরা আপডেট শুনছিলাম লেস কট দ্য ফার্স্ট কলার অফ দ্য শো হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মিজা হ্যালো কল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মিজা হ্যালো 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 কল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো ওকে আপনি আপডেট কন্টিনিউ করতে পারেন না তো কারণ আমাদের সুধী দর্শক আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম কারণে আসলে আমরা কলগুলো নিতে পারছি না তো শ্রোদে খালেদ ভাই আমাকে বললেন যে আরও কিছু যেগুলো আপডেট আছে আমরা আসলে আলোচনাটা চালিয়ে যাই তো এরপরে আরেকটা যেটা আপডেট যেটা আমি ওই যে ক্যাপিটাল সম্পর্কে যে রিপোর্ট একটু ট্রাই করতে পারি কলার একটা সেকেন্ড হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব ওয়ালাইকুম সালাম জাস্ট জি ভাই সাহেব আমার দুইটা ক্রিয়েশন আছে গো अहेड ব্রাদার আমার কপি আর কি লাইফ ইন্ডিয়া টেস্ট আর কি 